भाई और हृदय और उनसा गुड मॉर्निंग नेपाल 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 को यो एकदम ही नवीन ताजा और विशेष एपिसोड में तो पहले धेरे धेरे स्वागत करते जान सों म मातृका सुवेदी आई सके कुछ हो गुड मॉर्निंग नेपाल भंडे तो पहले को टेलीविजन सेट में उही सकरात्मक जोश जागर ऊर्जा र उमंगलीयरा आज बने देश विदेश का थूप्री जानकारी मुलक सामग्री र रोचक कुराकानी सहित को कंप्लीट पैकेज हमें संग होने से गुड मॉर्निंग नेपाल में ताकि करीब एक घंटा को तो पहले को यो बिहानी प्रहर लाए उत्साहजनक जानकारी मुलक रहेगा तो मैं मनोरंजनात्मक बनाऊँ ना शकुं बनने प्रयत्न में आमी जुटी सकेगा सों तब यो कार्यक्रम हरे कप्ता इतवार देखी शुक्रवार सम्मा यही समय बियाना आठ बजे देखी नौ बजे सम्मा कांतिपुर टेलीविजन बाटा प्रत्येक चीरुप में हर दिया उन्होंने कुछ अपने विश्व भर जून्सो आज मिति को अलग कितनी कराएगा रूम आज 2008 साल फागुन तीन गते हो आज हमें बीहवार को दिन मार्च हो अंग्रेजी मिति फ़ेब्रुअरी 15 तारीख सन 2024 हो पहने देखी तिथि को कराएगा रूम आखरी माघ सुक्ला सस्ती तिथि अब बिहानी प्रहर लाई सकेसम ऊर्जावान सकेसम सकरात्मक सकेसम खुशी प्रद बनाने प्रयत्न सदैही दी राखे को खुशी सारी राखे को खेलकूद को प्रसंगों बाटे आज को कार्यक्रम शुरू करने और नुमती मार्क्सू सारा नेपाली लाई हिजो को जो नेपाल को महिला टोली महिला क्रिकेट टोली ले खेले को खेल र हासिल करे को जीत ले यदि वेला सारा नेपाली लाई असाध्य धेरे उत्साहित असाध्य धेरे खुशी बनाए रहे को उस क्रिकेट खेली रहा है कोसा रत्तियो ही जो कुबेत विरुद्ध नेपाल ले खेले कुतियो कुबेत लाई हराऊं दे नेपाल एसीसी महिला प्रीमियर कप क्रिकेट को सेमीफाइनल में पुगे कोसा मलेशिया को क्वालालंपुर में बहाय को हो ही जो को खेल क्वार्टर फाइनल को खेल थियो कुबेत लाई डॉकवर्थ लुइस नियम डीएसएल पद्धति को आधार में से आठ नेपाल ले चाहिए तो लक्ष्य छह ओवर पांच बॉल में दो विकेट गुमाए रहे दिमेश सहज ढंगले बेटाए को थियो लक्ष्य बेटाओं ने क्रमा नेपाल की कप्तान इंदु बर्मा ले नॉट आउट रहो दे बाईस रन जोड़े की थीन र पहले टॉस जीते रे बैटिंग करे को थियो कुबेतले र कुबेतले बीस ओवर मा नो विकेट गुमाए रहे जम्मा तिर कुबेत लाइक दमी सस्तों में समेत निकलम माची नेपाल का बॉलर हो रुले और साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करें कहती है इजो नेपाल की सीता राणा मगर ले हैट्रिक गरे की थीन बने देखी कविता कुमार रूबी नाचे त्रिले द्वितीय विकेट लिए कहती है अब नेपाल ले सिमी फाइनल माचे मलेशिया संघ सामना करने सा मलेशिया संघ खेल मात्री पुगे को खंड में अपनी नेपाल एशिया कप को लागी चनोट होने सा नेपाली महिला क्रिकेट टोली अब नेपाल ले चाहिए ये उटा खेल कम्पटी में जीतने पर से एशिया कप को यात्रा तय करने को लागी अब को खेल में यदि नेपाल हारे को खंड में अपनी एशिया कप में चाहिए अब खेलने नेपाल को सपना एशिया कप में पुगने नेपाल को लक्ष्य अधूरे ही रहने सा तर नेपाल इस तो लॉय मासा नेपाल ले सागी को खेलों में ऐसी उत्कृष्ट प्रदर्शन करी रहे कुछ सा कि मलेशिया ले प्रस्तुत करने चुनौती नेपाल ले असाध्य सहज ढंग ले पंच आउने सा पंडे कुरा मा हमी एकदम ही विश्वस्त सों नेपाली टोली लाई एकदम ही देरी शुभकामना फाइनल को यात्रा तो एक गर्दे एशिया कप को लागे छोड़ उठो दे फाइनल में चाहिए प्रतिस्पर्धा होने टोली लाई पनी पराजित करे रा यो चाहिए एसीसी महिला प्रीमियर कप के उपाधि लिए रा नेपाली महिला टोली सो दिस फर्किंग इस बन्ने आशा हमें रख सों रा टोली लाई एकदम इधरी शुभ कामना रा बधाई पनी दिन चांसो बंदे क आह सही आह श्रृंखला एक दिन बसे श्रृंखला भाई को थियो आह तो श्रृंखला में नेपाल ले क्लीन स्वीप करे को थियो तीन खेल में तीन ही खेल में नेपाल ले आह सही जीते को थियो कनाडा विरुद्ध र उच्च लॉय मासन नेपाल एक दमे फॉर्म मासन नेपाली खिलाड़ियों रू अब आज देखिए और को एक दमे महत्वपूर्ण CWC League 2 अंतर्गत को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखला शुरू होते काठमंडू को कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में शुरू होते आज पैलो खेल खेल नेपाल ले। आज नेपाल रामी नामीबिया बीच प्रतिस्पर्धा होते नामीबिया ने बीच इस अगिपनी थुप्रेपटक खेल भई सकते रुलनात्मक रूप में नामीबिया उस्त उस्त बलिया टोली मान रि 
यो नेपाल नामी बियाले छः पटक कामले सामने भाई कासन एक और कासन गर नामी बियारे नेपाल भी छः चोटी खेलो दाखिली एक दिन बोशी प्रतिस्पर्धा में नामी बियाले तीन पटक जीत निकाले कुछ अपने नेपाले दो ही पटक जीत निकाले कुछ एक खेल भाने बरसात को कारण इस तकी तूने पुगे कुछ नतीजा हर एक टोली एक अर्स दुई दुई खेल खेले यो श्रृंखला पूरा होने यो यो श्रृंखला खेल को लगी नेपाली राष्ट्रीय टोली में को को खिलाड़ी खेल हिजो नेपाल क्रिकेट संघले खेलने खिलाड़ी को नाम पनी सार्वजनिक कर सकते रोहित पौड़े को नेतृत्व में पंद्रह सदस्यीय टोली जिसमें अनिल शाह और देव फनाल सवेश कर इस अगि उत्कृष्ट प्रदर्शन को आधार में उन्नीर संगसंगे टीम में आसिफ शेख कुशल भुर्तेल कुशल मल्ल आरिफ शेख पवन सर्राफ भीम सार्की दीपेन्द्र सिंह एरी गुलशन झा सोमपाल कामी करुण केसी ललित राजवंशी रूर्य तामांग पंद्रह सदस्यीय नेपाली टोली में यो त्रिकोणात्मक श्रृंखला में आज नामी बियासंग खेले खेल को सुरुआत करने पर्सि शनिवार नेपाल नेदरलैंड्स बीच खेल होने यो नेपाल में होने यो लीग टू अंतर्गत को त्रिकोणात्मक एक एक दिवसीय श्रृंखला का हर एक खेल बिहान सवा नौ में सुरू होने यो तीन टोली ने श्रृंखला में एक अर्सग दुई दुई खेल खेलने एक अर्सग भि सब खेल चाहे कीर्तिपुर मैदान में नहीं होने तय भैस लीग टू कभी महत्वपूर्ण छि यो लीग टू में सहभागी आठवटा टोली विभिन्न देश में यह श्रृंखला भैर यो आठवटा टोली ने तीन वर्ष भि नौ नौवटा श्रृंखला में कुल छत्तीसवटा खेल खेलने रो छत्तीसवटा खेल खेलने आठवटा टोली मध्य शीर्ष चार वा टोली विश्वकप छनौट में पुग्ने उन्नी विश्वकप छनौट का लगी आगामी प्रतियोगिता खेल पाने तेलिए असाध धे महत्वपूर्ण नेपाल को क्रिकेट लदम उच्च स्थान में पुर्वन को लगी नेपाली एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में हासिल सफलता अज उचाई में पुर्वन को लगी यो लीग टू अंतर्गत को एक दिवसीय श्रृंखला का खेल असाध धे महत्वपूर्ण होलिकी नेपाली टोली लीग टू को श्रृंखला इस पाली को श्रृंखला अलग कठिन भाई देखिं क्योंकि नामी बिया रेल बीच को खेल को इस अगि को इतिहास हे अलिक नामी बिया बलि हो कि विरुद्ध हावी भारत हो कि जस्तु देखिए नेदरलैंड्स को कुरा भाग अलिक बलिओ नहीं कई महीना अगि मत भारत में संपन्न भारत एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट में नेदरलैंड्स ने कई खेल में असाध धे चमत्कारिक प्रदर्शन भी थी दक्षिण अफ्रीका जस्तु टोली हराएर नेदरलैंड्स ने आपको बहादुरी आपको ताकत प्रस्तुत करो तई नेदरलैंड्स को टोलीसंग टोली संग श्रृंखला खेल ते को लगी यह चुनौती पंचाऊन असाध सजिल होने तर का खिलाड़ी कम छन इस अगि नेपाल का खिलाड़ी प्रदर्शन ने तई देखा किी खिलाड़ी जुनसुक टोली जस्तुसुक स्तर को टोलीसंग प्रतिस्पर्धा कर जीत आपने पक्ष में पार्न को लगी इस असाध धेरे काबिल रतुर भूरा का खिलाड़ी देखाई सकता प्रस्तुत कर सकता तेल आज खेलने खेल में नामी बिया बीच जो खेल होते टोली असाध धेरी शुभकामना हमी भोलिक एपिशोड में आज ने जिते खबर तबरसंग साझा करना पाऊ सूचना संप्रेषण करना पाऊ भशा राख्ते नेपाली टोली धीरे धीरे शुभकामना दिख तीन हम यदि हम समय निस्कि नेपाली टोली हौसला दिन को लगी को खेल हेरण को लगी नेपाल नामी बी नामी बिया बीच को प्रतिस्पर्धा हेरण को लगी त्रिवन क्रिकेट मैदान में गए हौसला दिन सकूने भन्द अर्क प्रसंग तीर लगूं नेपाल में आज देखि नई अर्क विश्वस्तरीय असाध्य प्रतिष्ठित एवं कार्यक्रम होते विश्वला नहीं प्रभाव पार्न सकने खाल कार्यक्रम जिस विश्व सामाजिक मंच भाई विश्व सामाजिक मंच को सोरों सम्मेलन चाहे काठमंडो में आयोजना होते काठमंडो को ब्रिकुटी मंडप में सामजिक न्याय जलवायु न्याय मानवाधिकार सामनता वातावरण संरक्षण दिगो शांति लगायत का कुरा कायम को दबाव सृजना करने उद्देश्य विश्वव्यापी रूप में आयोजना होते आक विश्व सामाजिक मंच को सोरों सम्मेलन चाहे भ्रिकुटी मंडप में आयोजना होते आजक दिन देखि आज एक छिन पछाड़ी से सुरू होने वाले चाहे आयोजक ने बताई सकते अवस्था यो आजदि पांच दिन समय आयोजना हो यो विश्व सामाजिक मंच को सोरों सम्मेलन रेल र भारत सहित विश्व का बयानबे देश का विभिन्न सामजिक आंदोलन में सहभागी भैया अभियंता और प्रतिनिधि सहभागी होते यो इस पाली को यह सम्मेलन को नारा अर्क विश्व संभव छे तय कर क्योंकि अल्लेम विश्व में भैया विभिन्न खाल का प्रगति विभिन्न खाल का उत्पन्न चुनौती विश्वलाई नई नकारात्मक प्रभाव पारि विषय वस्तु लगायत का थुप्रे खाल का विषय गहन छलफल होने रही चाहे महत्वपूर्ण निर्णय होना सकने भाई आकलन कर विश्व संभव छारा में टेक रो सम्मेलन में विशेषतः नवउदारवाद 
भूमंडलीकरण पूंजीवाद जलवायु संकट पितृसत्ता जात जाति छुआछूत तथा रंगभेद है नस्लभेद लैंगिकता तथा योनिकता का आधार में होने हिंसा रिभेद विरुद्ध एकदम गहन छलफल होने यी बयानबे मूलुक आने संयुक्त प्रतिनिधि बीच विभिन्न क्षेत्र में तल्लीन रह विभिन्न क्षेत्र में सफल भैया विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्व बीच एकदम गहन छलफल होने री महत्वपूर्ण विषय में री विषय में देखा चुनौती रस्या का ऊपर छलफल होने के कही आगामी दिन को लगी अर्क विश्व संभव छे नारा में टेक के नया कार्य दिशा निर्माण होने तई दिशा में विश्वला दोहरियाने प्रयत्न होने भाई अपेक्षा यी सहभागी राष्ट्र का प्रतिनिधि अवस्था यो आजदि होने पांच दिनसम होने सम्मेलन में चाह तेरहवटा मुख्य विधा में आधारित भर चाह विभिन्न चार सौ दुईवटा सत्र या कार्यक्रम होने असाध्य बृहत रूप में आयोजना होने एक ही पटक चाहे दर्जनों छलफल होने दर्जनों छलफल में सहभागिता होने रही छलफल होने विभिन्न विषय में चाहे मजदूर आंदोलन किसान रषि आंदोलन है यो भूमि अधिकार कृषि खाद्य सुरक्षा महिलावादी आंदोलन का विभिन्न अवय विभिन्न आयाम सीमांतकृत सामाजिक समूह लोकतांत्रिक अभियान शरणार्थी तथा आप्रवासन आंदोलन मीडिया कन्क्लेव संगसंगे अंतर्महादेशीय युवा सम्मेलन लगायत का विशेष कार्यक्रम आयोजना होने रो बयानबे देश आने चाह एक हजार दुई सौ बावन्नवटा संस्था रूह का सुआयोजक का रूप में दर्ता भैस सम्मेलन में विभिन्न खाल का कार्यक्रम विभिन्न खाल का प्रस्तुति विभिन्न खाल का छलफल को लगी वाले रेस में चालीस देखि पचास हजार जना को सहभागिता रहने अपेक्षा कर सम्मेलन में पांच दिन को अवधि में रो सम्मेलन को सुरुआत चाह आज भाग करीब बाईस तेईस वर्ष अगाड़ी चाहे सन् दुई हजार एक में ब्राजिल में सुरू हो पेल पटक ब्राजिल में सन् दुई हजार एक में सुरू हो विश्वव्यापी सम्मेलन हर एक वर्ष विभिन्न देश के पालेसंग आयोजना करने कर इस पाली से आयोजना करते आयोजना होते यो मंच असमानता विरुद्ध विशेषतः असमानता विरुद्ध नागरिक समाज आंदोलन को विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म विश्वव्यापी साझा अभ्यास करने महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को रूप में हेरि तेस कारण भी यह विश्व को लगी हमी विश्ववासी को लगी समग्र विश्व का नागरिक मानसर को लगी असाध्य महत्वपूर्ण सिद्ध होने अपेक्षा राख् सकता रो कार्यक्रम में के कस्ता छलफल हो कस्तों कार्यक्रम अगि बढ़् कस्ता कस्ता निर्णय होने लगाय का विभिन्न विषय में हमी जानकारी आगामी एपिशोड में पक्क तबने तब कार्यक्रम बारे जानकारी लिना चाहूँ भी तिक्यूटी मंडप में समय मिलाकर जान सहभागी होना कुरा बुझ् तुम्हें भैई अलग देश देश बाहर छिमेकी मूलुकर्फ लग किसान को आंदोलन हो नौलो होने बेलाबखत बेलाबखत मात्र नमुन नियमित रूप में थुप्रे खाल कृषि उपज उत्पादन करने किसान व्यवसाय लगायत का आंदोलन निरंतर रूप में भैनी रह विभिन्न खाल का मग राखे सरकारसंग सरकार विरुद्ध या सरकार ने निर्णय का विरुद्ध या समग्र कृषि क्षेत्र को व्यवस्थापन को लगी भन्द विभिन्न मग राखे आंदोलन होने करी समय अगि अल्लेम भी मत्थर भैस यूरोप का विभिन्न मूलुक में किसान आंदोलित हमी कार्यक्रम में प्रसंग उठाया थे अलग छिमेकी मूलुक भारत में किसान को आंदोलन असाध्य आक्रामक असाध्य हिंसात्मक रसाध्य एकदम चाहे दबावमूलक बनी रहे यो भारत में किसान आंदोलन एकदम धीरे चर्किने अवस्था में यो विशेषतः कृषिजन्य उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न पर्ने मग राखे भारत को पंजाब राज्य का किसान आंदोलन में उतर हु किसान संगठन दिए अल्टिमेटम भि मग संबोधन न भे चाहे हजारों किसान ने राजधानी नया दिल्ली प्रवेश को प्रयास भी था तर सुरक्षाकर्मी यह प्रदर्शन का लगी हिड़े किसान रोक कि रह रोके पाड़ी झड़प भी हो विभिन्न स्थान में विभिन्न स्थान में तनावग्रस्त अवस्था सृजना हो किसान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निवास नहीं घेराव करने पंजाब बा दिल्ली तर्फ जगे आंदोलन कर विभिन्न दृश्य ये बेला सामजिक सज्जाल रचार मध्यम में एकदम आई रह रो आंदोलन ने एकदम हिंसात्मक रूप लिने संगकेत देखे चाहे सुरक्षाकर्मी ने असाध कड़ाई का साथ आंदोलनकारी किसान रोक्ने प्रयत्न विभिन्न स्थान में राजमाग जो राजमाग होते दिल्ली प्रवेश करने राजमाग राजमाग में किसान रोक्न को लगी थुप्रे स्थान में सड़क अवरुद्ध कर सुरक्षाकर्मी ने विभिन्न स्थान में चाहे यो ड्रोनक प्रयोग कर किसान मत अश्रु गैस प्रभाव प्रहार करें यो प्रभावित क्षेत्र में किसान को आंदोलन मत्थर बनाने प्रयत्न भी सुरक्षाकर्मी कर प्रभाव भर क्षेत्र में इंटरनेट भी अवरुद्ध कर ताकि किसान को आंदोलन धेरे फैलने नपाओस् सुरक्षाकर्मी तो प्रयत्न कर किसान दिल्ली चलो अर्थात यह दिल्ली जाऊँ को नारा दिए आंदोलन कर 
अब सुरक्षा कर्मी ने किसान को आंदोलन रोक्न गलत होने विश्लेषण सुरू भैस क्योंकि किसान उत्पादन मूल्य उचित मूल्य पाँन पर्च उचित बजारीकरण को व्यवस्था होने पर्च समर्थन मूल्य आपूर के मगे अनुसारक अथवा उचित रूप में नहीं समर्थन मूल्य राज्य के सरकार ने तोक्न पर्च भग जिस उठाई रह बेला उठते आक तर किसान को समस्या जिं का त्यों राखे किसान को आंदोलन मत्थर बनाने प्रयत्न में भारत सरकार भारतीय सुरक्षाकर्मी जुटे वाई किसान को समर्थन में लगि अभियंता आवाज भी उठाई रह अब भारत में भैर किसान को आंदोलन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमी नेपाली प्रभाव पार्ष क्योंकि हमी कृषि प्रधान मूलुक भेपी अज्ञा एकदम धर कृषि खाद्य वस्तु कृषि उपजर में छिमेक मूलुक भारतम निर्भर रहने पर्ने बाध्यता में अज्ञा हमी छोले आंदोलन एकदम साधक रहोस् रो आंदोलन ने तनावग्रस्त या हिंसात्मक रूप लिखा समाधान उन्मुख एट बाटो भेटाओस् भाई आशा हमी छिमेक मूलुक को हिसाब से रारत को कृषि क्षेत्र को एवं सकारात्मक प्रभाव में रहे को हमी नेपाली को हिसाब से हमें तो कामना करने पर्च कि छिमेक मूलुक में किसान ने आंदोलन सकारात्मक आंदोलन को मग चाह भारत सरकार ने तो मग संबोधन करने दिशातर्फ अग्रसर होस् रहा होने असल अभ्यास सरकार ने कृषि क्षेत्र को समग्र व्यवस्थापन को लगी अवलंबन करने बाटो एट पैल्य आओस् भाई कामना राख्ते अब अलग मौसम को कुरा करूं के मौसम देश भरी को मौसम कस्त समग्र विश्लेषण तर्फ लगो अ पश्चिमी वायु को आंशिक प्रभाव रहे देश को पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहे बाकी भूभाग को मौसम से मुख्यतया सफा नहीं रहे भि आज दिवसों कोशी बागमती गंडकी प्रदेश को पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहने बाकी भूभाग को मौसम भी मुख्यतया सफा नहीं रहने यस्त कोशी प्रदेश का पहाड़ी भूभाग का एक दुई स्थान में हल्का वर्षात को संभावना है कोशी प्रदेश को उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभाग का एक दुई स्थान में हल्का हिमपात को संभावना रहे रज रात को कोशी प्रदेश को पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहने बाकी भूभाग को मौसम समग्र देश को मौसम भी मुख्यतया सफा नई रहने अनुमान कर तईपनी चीसो तर बिस्तारे चीसो घटने क्रम में तापक्रम बढ़ने क्रम में तईपन एकदम मौसम अनुकूल भर मौसम होने सकने प्रतिकूल स्वास्थ्य संबंधी असर बा जोगे असाध सहज ढंग ने दैनिकी बिता आपको दैनिक कार्यतालिक में लग्न भाई कामना करते गुरुमणिंग में लिने बेला छोटो कमर्सि ब्रेक ब्रेक पीछे आज एकदम विशेष कुरा एकजना विशेष अतिथिसंग तैं रुचा हमी सब रुचा एकजना कलाकार लस्थित होने भाग अगि लिदु यह छोटो कमर्सि ब्रेक ब्रेक पीछे फिर भी स्वागत है ब्रेक में जानू अगि मैं बने थे आज हमें एकदम तब हम धेरे रुचा एकदम लोकप्रिय कलाकार संग एकदम भलाकुसारी करने गफ गाफ लाने आज हमीसंग नम्रता सापकोटा वहाँ कलाकार में असाध पोख्त असाध सफल भैस भाई कि एकजा चाहिए देखि पचिल समय अरुण विभिन्न खाल का परिचय बना एकदम चर्चा में रहने भाई कि अभिनेत्री हो नम्रता सापकोटा आज हमी वहाँसंग विभिन्न विषय में कलाकारिता वहाँ को भर्खर तय कर अलग चर्चा में रहकर अध्यात्म यात्रा संगसंग विभिन्न वहाँसंग संबंधित विषय में कुरा स्वागत है तुड मर्निंग गुड मर्निंग थैंक यू आराम हो एकदम सुरू में तबला धीरे धीरे बधाई ये सर्टिफाइड योगा टीचर को रूप में सफल होने भाई है तब धीरे बधाई धीरे शुभकामना थैंक यू थैंक यू एकदम ये धेरे कस्तों प्रश्न भी करें देखि ये प्रोफेसन बदल पो लगे कि उनकी नम्रता ने योगा टीचर में सर्टिफाइड है सर्टिफिकेट ही बोकर आ अब योगा टीचर को यात्रा पो तय करना जिज्ञासा क्या मैं तभी पेशा बदल लग्न भाग हो पेशा तो बदल के सोचाई नहीं पेशा बदल भापनी मैं जे जी जाने जाने को अज अर्क ज्ञान थपे भन ज्ञान को एवं ईटा थप्न है ये अलग इसको अनुभव सुनौम न जो यो सुरू में जो योग ध्यान अभ्यास साधना में तब को रुचि इस अगि धेरे अगि देखि नहीं हो कि पचिल समय रुचि लगने बितिक यात्रा थाल्न होना धेरे अगि देखि नहीं थी क्योंकि अब अलग तो फोटो पोस्ट एवं दुटा भैस दुई चार वर्ष अगड़ी देखि मीडिया में आई रखे थी तर तो भाग अगड़ी नहीं मलिक घर नहीं अलग स्पिरिचुअल मैं नहीं हो धेरे ठावर में जानते अभी पच्लो समय में जब म तपोवन गए ते पच्ची से अलग तो चर्चा चाहिए थी अभी अलग अब कंप्लिटली महर नहीं गई भाग कारण फिर अज बड़ी अब के भूज में आने ये भैर हजार अब यह तब करीब बीस दिन अगड़ी जी फेसबुक में लेखे मैं समझिशु तेज बुक 
हैन के साधनाका बुकहरु पनि शेयर गर्नु भएको थियो त्यसमा एउटा क्याप्सन थियो यो चाहिँ सोचेको भन्दा फरक अनुभव अनुभवहरु बटुलेर चाहिँ म आफ्नै घर फर्केको छु भनेर लेख्नु भएको थियो धेरैले त्यसले पनि जिज्ञासु बनाइ दियो के हैन कस्तो अनुभव हासिल गरेर आउनु भयो होला भनेर मलाई पनि जिज्ञासा छ हैन यो तपाईले हासिल गरेको एकदमै भन्न हुने भन्न लायक हैन अनुभूतिहरु अलिकति सुनाइ दिनुस् न कस्तो अनुभूति हासिल गर्नु भयो is to under is a cost of an ally about a little mozzy of a spiritual traveling or so on it a garbage and escape with you know any spirituality my lag is a key but it did a kiss in go on over a million and it is an experience or a garden garden mocha on the reason the money we need to mock up by by the coco currently got that film in that could be been at home I've been asked for my boss a good day and you might realize key got even a तीन साढ़े तीन महीना पच्ची गौर फर के रहा आऊँ दफेरी मौसंग बने को मौ आश्रम आश्रम में बसे को मेरो स्कूल पे आश्रम को मेरो लुगा है ना ये उड़ा चप्पल र मेरो बैकपैक बने को किताबे किताबले बारी एको रही सके अनि मौ आज असमन जत्ती पनी संसार को विभिन्न ठाउ मार गए है ना और एक ठाउ मार ट्रैवल कर दफेरी म तो कती लोग आए थे मतलब यूज़ इपन गौर ऐसा ही ना कि तो रो मैं इस पाली को मेरे इतनी लामो जर्नी में से मतलब बुक मतलब किताब मतलब वो केरा आए बने पची से मतलब ये से धीरे ही कुछ अनुभव गौरी को रही थी ज़िंदगी में से मतलब तेरे रियलाइज़ बाको बैक खोले रहे इधर फिरी मेरे बैक गौरी किताब � तो विभिन्न आश्रम में विभिन्न व्यक्ति और बैठता है ना आज़र त्याग बड़ो अन विभिन्न व्यक्ति और को बारे में जान न पाऊं दा फिरी विभिन्न योग गुरु और देखी ले रा आध्यात्मिक गुरु और देखी ले रा अब उनसे ने आप फुली इमेजिन कुनी व्यक्ति को बारे में पढ़े को थी वहाँ को आश्रम में गए एक दम ही लाऊं सर कहानी है ना मुख्य मुख्य ठाउं मुख्य मुख्य ठाउं होना फिर मौके आए लाखों चुवांद्रम बने ठाउं में मौ सिवानंद आश्रम में बसे रहे आज सिवानंद आश्रम में बसे रहे मैं ले योगा का कोर्स कंप्लीट करे तेज पची गौर के आए लामे मैं ले और को अम्मा आश्रम बने मैं अपने गौर बसे तेज पची आये रुबिना बना आश्रम में अपने आये रबसे तेज पची आये र नैनी ताल पने आये रबसे अने तेज पची आये र मुंबई को गणेशपुरी बने ठाउ मा है ना स्वामी नीति नंद को आश्रम सतियो अन तरमत यह आश्रम में जब बस नु पाए ना तो हमें जब दिन दिन प्रैक्टिस को लाइक जानते हो तेज सिरी विभिन्न ठाउं को � आधा था ही ना इतनी बनी गोवेंस है ना सलाख सा और जो कती लोग वाले से बाईस बुना ठुलो सा ना देरे ठुलो एरिया सा ना है ना यो देरे ले और जो भी नहीं क्या प्रिंट प्रश्न कर रहे कैसे मने नम्रता शांति को खोजी खोजी को लगी भारत में पूरी की उनकी धार्मिक आस्था को लगी हो कि विशुद्ध अध्यात्म को लगी हो कि और जब आपने नितांत व्यक्ति को खुशी को लगी हो कि ठके यो सब पे को मिश्रण हो कि ठके तो भी मैं इस तो बात ही मैं आफे ले आफे लाई नहीं चिन्ना को लाइक प्रैक्टिस कर रहा कुत्ती है ना और मैं ले क्या खोजे को बने खोज नहीं बने कुरा तो कोई लेपने खोजे र सकी दापन सकी देना मैं ले क्या पाये र क्या छाव बने कुरा था पनी उदय नंद तो मैं ले बिजनेस करी चाहे मेरो आपनो प्रैक्टिस को लाइक मगा प्रोसेस बने को लाइफ बने को जो उनका डिटैचमेंट का प्रोसेस होना था जो ना मिला अटैचमेंट ले ग्रैब कर रहा कुछ और मज़ाइल पे नहीं कहीं जान सु बनने बिती कोई काम लेता नहीं है कोई काम लेता नहीं है परिवार लेता नहीं है ना अब देरे कुरा ले गर्दा मैं ले प्रैक्टिस करने पाए को थे ना सब ये कुरा ड्रॉप कर अजी क्यूरियसिटी बाई रहा है कुछ आई विश मतलब अजी टाइम पाक हो बाई सलाख सा मनु बच्ची तो मेला यो जोन योगा टीचर को रुमा ग्रेजुएशन को जोन सर्टिफिकेट आयो यो सर्टिफिकेट प्राप्ति पनी ये तीन महीना को तमिल को साधना तमिल को यात्रा तमिल को ज्ञान प्राप्ति एक राली दिया ज्ञान प्राप्ति तो आई विश तर आज माला चे खास में इस तो इस तो बात को थी मैं योगा गर गरी रहा को थी अब वो कस्टो उनसे बने अब तेरे तो नहीं आमी अब वो लोग इतना परिवार को कुरा कुरा मापने मक्की गोरना गरी � अन मैले यो फेज में आते हैं मैले कहीं न कहीं से मैले आप लोग गर्नु पड़ता है मेरो लागी कि न बने एट दी एंड प्रैक्टिकल लाइफ तो थोड़े सा है न मैं आप लोग ने सरवाइव होनु पड़े इन द तो कारण ले गर्दा फिर मैले मेरो पढ़ाई कंप्लीट गरे रा अने मेरो जर्नल स्टार्ट गरे को तो मेरो शुरुआत से मेरो स्टडी बनने उनसे नहीं था अतः मैं गुरु बनने वो टीचर 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 
नेपाली में गुरु गुरु हाँ जी शिक्षक नहीं बनो नहीं ना अब तबे टीचर को रूप में आधिकारिक टीचर तो बन्दू हो अब तबे ले जस्तो विश्व में विभिन्न मुल्क में ऐसे ही गुरु ले शिष्य खोजने अभ्यास में शुरू हुआ है कुछ आगे नहीं ना नॉर्मली से ही शिष्य ले गुरु खोजने अथवा विद्यार्थी ले शिक्षक खोजने तो कुरा मन सा कती पे ठामा से मेंटोरिंग को जोन कुरा हो सा इस तो कुरा आरुमा से शिक्षक ले विद्यार्थी खोजने बटुल ने शिकाऊ ने ज्ञान दिने बनने पे नहीं अभ्यास अतो पे ग्रेजुएट होने वो योगा योगा टीचर को रूप में अब तो पे ले यो ग्रेजु मेरो आपने नेपाल फॉर किन्हीं बित्ती के मेरो फर्स्ट टारगेट से आउने बित्ती के मोक्लास गॉर्स होला बनने बाग को थियो इना तर फिर ही माइंड से तेरे होने अब वाली के तो हिंदी क्रम था उधर ऐसा बनाया इस तो कर रहा मैं यहाँ आए पिची माले आपने प्रैक्टिस में चु मेरो सर्कल और उन्होंने सा इन जो संग म संग संग ऐसे मेरे आपे ले मेरे आपने घर बने एक स्पेस बनाई रहा कुछ तो जहाँ से मैं आपु संग संग ही मेरे और लाइफ ने प्रैक्टिस कराऊं ना सकूं वही ना योगा देखी अब योगा बनने चीज़ से मैं कोते गौर सिखाऊं नहीं पड़ सा बनने चाहिए ना मेरे वरी परी को बिकती रहो आउनु बाय बनी मैं आपने तरीका ले गौर न तेज को लगी थी मेरे प्रिपरेशन बाहर आया था घर में बाहर आया कुछ समय आइले से बाहर जाने बंदा पनी आप ही ले घर में अने आदत में कुरा मचे कुछ तो होता रही सब बनी आई मैं देरे प्रैक्टिकली रह देरे प्रोफेशनली सोचे बनी यू कुरा आरु ताला जान सके खसकी दे जान सके सुत्ती बारे चाहे मसाबे कुरा लाइसे बैलेंस भी मैं ले रहा जाने कोशिश में चु अब लेट्स सी क्यों उनसे फ्यूचर तो आई डोंट नो बोली को दिन कौसले दिखाया चाहे ना तर आज इस संबंध से मैं ऑयली से सिस्टे खोजने या मेरे कौसले प्रैक्टिस करने से कि पेंसन मेरे आपने सर्कल तो मैं अभ्यास थोड़ अ अध्यात्म में जी विशेषतः नेपाल में जी फैशन जस्तो भायो जो कुरा उठ सके अध्यात्म में जी अब ये वड़ा देखा होना को लगे अतः आत्मसंतुष्टि बने र मानसिक रूप से जब निराश होन्जा अनि खुशी खोजना लाय अध्यात्म तेरे लाख सा अध्यात्म में जी अलग इतने देखा होना को लगे अतः फैशन जस्तो से � अनि ज्ञान दीना एकदम ही साझी लो सागे बोलना एकदम ही आमला ही उनसे नहीं कौसल ऐसे सुनाओ ना सजेस्ट करना एकदम ही साझी लो था प्रैक्टिस के मार करने बनने हो कि प्रैक्टिस से हमें ले सुनना सकने छमता होने पर यंत्र कि सुनने प्रैक्टिस करने पर सोचते लाख समला बॉयली मैली देखी बने और एक ठामा मैं जिले आपने वड़ा पॉइंट रखना कुरा दीना सजेशन दीना सब पे जाना गुरु बाको उन्होंने संत अने वो त्यों जे ना होस मामा पनी त्यों चीज ना आओस त्यों गवर्नमेंट ना आओस बने रा मैं वड़ा सुनना सकने छमता आफुल मां आफुल मां उनसे नहीं बिल्ड करने को लगी मत यहाँ पुके को थे यो चीज़ संसार बड़ी नहीं था यहाँ मात्र है ना संसार बड़ी नहीं था नेपाल र इंडिया में अध्यात्म में कौस्तु भिन्नता पाउंगे वो नेपाल को अध्यात्म नेपाल भीतर को अध्यात्म को योड़ा परिवेश अध्यात्म को रंग सुबास सुबास ना जी बनो र भारत एक तो मैं डिफरेंस है मतलब फील बाग हो जाए कौस्तु रही सबने डिफरेंट मना ले एक तो मैं डिफरेंट की ना सबने सम्हाओ सबे कुरा ये उठे हो गए ना जब तीपनी इंडिया का गुरु हो रहे हैं उन सब महिले जहाँ समन वहाँ को बैक स्टोरी और लेकिन तब पढ़ दाफिर कथा ना कथा वहाँ रहे नेपाल मायरा प्रैक्टिस करने बाके हैं उन सब के रे नेपाल को गुरु हो रहे हैं इंडिया जान उन सब जान उन सब प्रैक्टिस करने को लगे हमी इतनी देरे लक्की था हो है ना हमी इस तो राम ठाम और जम्मे कुछ तो फील होन सा त्याज जाए और जब बड़ी डिसिप्लिन प्रैक्टिस सा जो नेपाल में जाए अली कम देख सु महिले तर अब गुरु और मैं चाहते हो चीज़ था इधर मैं नॉर्मली मैं मैं आफ़ी में अपनी मतलब यहाँ गवर्नमेंट सॉकेट ना त्यां की ना सॉकेट बनी तो साच्ची के स्ट्रिक्ट सा प्रैक्टिस में तो उसे एकदम ही बिन्नता सा डिफरेंस सा तर सब हाउ एनर्जी लेवल ये उठे ही नहीं हो र त्यां से मैं मैं और को रि� प्रिजर्व करें रा रखनु बाको था के जुने पनी आज जुन मंदिर जानो जुने पनी आश्रम जानो इतनी सफा मायले देखी है ना इतनी रामर संग गर्नुन था इवन मायले और को कुरा फील करे को कुरा चे आमी नेपाल में से जुने पनी मंदिर जान सो नहीं है ना बयाना तीन बजे जाओ दो बजे जाओ दिवस एक दो बजे राती को दस बजे पनी मतलब इंडिया में जेतो देखी ना है ना वहाँ आरको टाइमिंग होता रहेगा क्योंकि इवन भगवान लाइक घंटी बजाऊंगे पर उनका टाइमिंग होना है बियाने वाला टाइमिंग होना है दिवसे वाला टाइमिंग होना है रब्स इवनिंग में वाला टाइमिंग होना है हमें जेंगे डिसिप्लिन सही ना कि हमें जब तक रबन मंदिर जान सो घंटी � मतलब त्यों कुछ ऐसा भगवान सोन बंसो तर भगवान को समय लाने ख्याल कर देना समय लाने ख्याल कर देना अन्य ऐसे लेकिन हमें अपने स्वार्थ है इसको जस्ट लाख समय ले देखे को कुछ है मलाई के मैग्नोस है मवन मंदिर जान सो घंटी बजाऊं सो अन्य भगवान ले प्रे कर सो मफार कीन सो तर कीना सोच देना कि वहाँ को भी टाइमिंग होन्स होला ना तो एक बार टाइमिंग में जानी होन्दा मतलब तो चीज़ से त्यान देखे डिसिप्लिन सा मंदिर को इवन घंटी पनी 
जति बेला पनि बज्दैन त्यहाँनेर एउटा टाइमिङमा मात्र बज्छ बिहान दिउँसो बेलुका मैले त्यो चीज चाहिँ मैले रियलाइज चाहिँ गरे हो तपाईको लागि नि हुन त अध्यात्मको अन्तरिय अध्यात्मको सबैभन्दा गहिराइमा गयो भनेदेखि त्यसको मर्म चाहिँ खुशी आत्मसन्तुष्टि हैन र त्यसको आधार हामी एउटा सामान्य बुझ्ने मान्छेले भन् बुझ्दाखेरि चाहिँ यो सकारात्मक मन मस्तिष्क र हृदय भयो भनेदेखि त्यो अध्यात्मको कम्तीमा एउटा अन्तरियमा पुगिन्छ एउटा बिन्दुमा पुगिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईको लागि चाहिँ खुशी के हो मेरो लागि चाहिँ खुशी अहिले आफू नै आत्मसन्तुष्टि रहेछ अनि अझै पनि प्र्याक्टिसमा भएको कारणले गर्दा परिवार एकदमै खुशी हो मेरो लागि फ्यामिली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यही नै रहेछ लाइफमा जस्तो धर्म धर्म भन्छौँ हामी होइन तर तपाईँ लागि भने जस्तै हामी डिसिप्लिनमा छैनौँ थुप्रै कुराहरूमा हामी नजानेरी पनि अनुशासनहीन बनिरहेको छौँ होइन धर्मलाई सत्कर्म मान्ने संस्कार नि यो पनि सायद अध्यात्मले सिकाउँछ होला होइन अरूको भलो चिताउने जस्तो तपाईँको भलो चिताएर म खुसी हुने मेरो संस्कार भयो भनेदेखि मलाई पनि खुसी मिल्छ होइन यो संस्कार विकास गर्नको लागि यो अन्तिममा है यो अध्यात्मको अन्तिम पाटो भनौँ यो सत्कर्मलाई धर्म मान्ने संस्कार विकास गर्नको लागि एउटा चाहिँ अरूको भलो चिताएर आफू खुसी हुने संस्कारको विकास गर्नको लागि अरूको खुट्टा होइन हात तान्ने संस्कारको विकास गर्नको लागि कहाँ कहाँ के के गर्नुपर्छ होला तपाईँले अहिलेसम्म बुझेको आधारमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सबैजनाले एउटै पाथ भन्दा पनि संस्कार र जस्तो भनिन्छ नि मलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम बिलिभ गर्ने चाहिँ संस्कृति संस्कार शिक्षा शिक्षा भयो भने चाहिँ मान्छेले धेरै कुरामा ज्ञान हुन्छ कि जब हामी शिक्षा नै छैन भने चाहिँ हामीले आफ्नो मात्रै सोच्छौँ र स्पिरिचुअलिटीले चाहिँ अर्को के कुरा सिकाउँछ भने अरूको खुसीमा चाहिँ हामीलाई खुसी हुन सिकाउँछ मैं रियलाइज कर मेन फोकस्ड को तब जो हिंदू को कुरा में हेन भेर पंडितजी देखने भाई सबजा पढ़े हो ज्ञान प्राप्त भक हो ज्ञान प्राप्त भैस एटलिस्ट अरु को दुख में नहाँसूं है अरुला दुख पड़े पे दुई छाक खाना दिऊं भाई तो चीज आपू में आँदो हो तो कुरा विस होता एम धर्म भाई चीज होते हैं है मैं भाई नहीं धर्म यो कास्ट भीज मई कुछ में बिलिव कर मेन कुछ ज्ञान होने पर्व पोइंट के हो भाई में लग्न पर्व जो मैं लू ज्ञानी बनो अरुला ज्ञान छर ज्ञान हो तब अब यह अध्यात्म यहीं बीट मारे अब अभिनय यात्रा तब को कलाकारिता को क्षेत्र में हम प्रवेश कर सौ अगि एट कमर्सिल ब्रेक लिख ब्रेक पीछे कुराका हमी वहाँसंग अब ब्रेक पीछे चाहे अलग वहाँ को अभिनय यात्रा वहाँ के तय कर करीब चाहे एगार वर्ष को यह अभिनय यात्रा को समीक्षा कसरी करते हुआ और आगामी वहाँ को अभिनय यात्रा कसरी अगि बढ़ लगाय का विभिन्न अभिनय को पटा में कुराका कलाकारिता को पटो में कुराका लिदेशों छोटो कमर्सिल ब्रेक ब्रेक पच्चीस फिर भी स्वागत है आज हमी चाह एकदम चर्चित कलाकार नम्रता साप कोटासंग वहाँ को आध्यात्मिक यात्रा को पाटोला हमी ब्रेक अगि चाह विभिन्न आयाम में छलफल कर संवाद करवने वहाँ को कलाकारिता अभिनय यात्रा का विभिन्न आयाम में विभिन्न अवयवर में रहकर कुरा तब को मैं जानकारी पाएसम तब को यह कलाकारिता यात्रा दुई हजार तेरह देखि सुरू भो जो लगता है दुई हजार चौबीस भादा खेल एगार वर्ष एक दशक भाग बड़ी समय बीते है अगि हमी खुशी सन्तुष्टि आत्मसंतुष्टि कुरा करते थे तब एगार वर्ष को आपने अभिनय यात्रा अलग समीक्षा करा खेल कति को खुशी होती को सन्तुष्ट हो मैं कसो लगे अमसम आईपुग्दा फिर जो कुछ मैं कर सोचे थे लाइफ में मैं तो पाइकु पैला रहू म जी को खुशी को होगा तो भन न मैं आप रियलाइज हो मैं कतिजा व्यक्ति देखे है मेरे इवन मेरे साथी सर्कल जो कति ठावन सद एवट भे लाइफ है कहीं मूवी में काम करूँ कहीं म्युजिक भिडियो करड कर ट्रावल कर जु है कहीं ध्यान करोगा करो मैं तो लाइफ में कर खोजे कुरा बाकी रहो आत्मसंतुष्टि को तब के खुशी हो थोड़े में होना सकूँ है तब एकदम खतरा मं भाई आत्मसंतुष्ट छेन होन कि आपू में सेल्फ सैटिस्फैक्शन भाई चीज सायद मोला मैं आज को दिनसम रियलाइज कर फिर तब तय यात्रा प्रति तब एकदम खुशी एकदम खुशी एकदम तब झंडे झंडे तीन सौ भाई बड़ी म्यूजिक भिडियो खेली सकू वन थाउजेंड अब मैं रंग इन्फर्मेशन अर्जनों फिल्म बड़ी म्यूजिक भिडियो कारण फिल्म में तब कम देखने भाग होटिंग मूवी बाटे तर अभी आएर म्युजिक भिडियो भो अब 
कस्तो हुन्छ नि म चाहिँ आउने काम गरौँ भन्ने हो मलाई म प्र्याक्टिसमा छु मैले कोसिस गरिरहेको छु मैले हरेक कुरा चाहिँ लिनु पर्छ भन्ने हो नि त राम्रो काम जे आउँछ म त्यो काम गर्छु र सम्हाउ मुभी भनेको हामीले धेरै समय दिनु पर्छ राम्रो मुभी आयो भने हामी काम गर्छौ आएन भने ठीक छ नेक्स्ट को लागि वेट गर्ने हो तर वर्षौ भरि त वेट गरेर पनि बस्न सकिदैन हैन कमाउनु पनि पर्यो हिन्नु पनि पर्यो म्युजिक भिडियो एउटा यस्तो राम्रो एउटा आर्टिस्टको लागि एउटा यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दियो म्युजिक भिडियोले साच्चै के एउटा आर्टिस्ट सस्टेन हुन सजिलो भयो के काठमाडौँमा अनि मैले धेरै भन्दा धेरै म्युजिक भिडियो गरे मैले राम्रो म्युजिक भिडियो भने मेरो राम्रो इन्कम पनि छ भनुम् न थुप्रे एडहरु पनि गर्नु एडहरु पनि गरे ट्राभल गरे इभेन्ट गरे हुन्छ अ यो तपाईलाई चाहिँ आफैले मन परेको जस्तो कहिले काही चाहिँ जस्तो हामीले गर्ने काम गरेको काममा चाहिँ यो काम चाहिँ मैले राम्रो गरे है यो चाहिँ मैले गर्नु गर्नै पर्थ्यो गरेर छोडि भने जस्तो तपाईले आफ्नै काम सम्झिनु पर्यो भने देखि कुनै एउटा काम के जुन काम चाहिँ तपाईले सम्झिहाल्नु हुन्छ राम्रो काम आफुलाई एकदमै खुसी मिलेको काम साथ यो सोध्ने बित्तिकै मलाई अहिले रियलाइज के भयो भने मैले आफैले पनि रियलाइज गरेको कुरा हो हैन रिसेन्टली जुन मेरो यो तीन महिनाको जुन साढे तीन महिनाको मेरो यो ट्राभल थियो नि मैले जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो कामै यही गरेको छु गरेको रहेछु जस्तो फिल हुन्छ अहिले आएर र सायदै म जतिको खुसी मान्छे कोही पनि छैन होला जस्तो पनि लाग्छ के कहिलेकाहीँ त्यो बेलामा म इन्डियाको ट्राभलमा हुँदा फेरि मलाई रियलाइज भएको मैले जति पनि काम गरेँ मैले अझै आफ्नो लागि कोसिस गरिरहेको छु होइन तर म लाइफको एउटा यस्तो फेजमा आइपुगेको छु जहाँ मैले सबै कुरा हुन्छ नि स्टप अब चाहिँ स्टप होइन मेरो अर्को बाटो म लाग्दैछु भनेर मैले तिन महिनाको लागि मैले जति पनि कामलाई स्टप गरेर म तिन महिना मेरो लाइफमा जुन डिसिजन मैले लिएँ नि त्यो वान अफ द वर्ल्ड वान अफ द बेस्ट मेरो जिन्दगीको डिसिजन थियो होइन काम त मैले सब जति पनि गरेँ अहिलेसम्म गरेको काम म एकदम सेटिस्फाई छु र आफ्नो पर्सनली कुरामा चाहिँ मेरो यो तिन महिनाको डिसिजन चाहिँ मेरो जिन्दगीको अहिलेसम्ममा हु नोज टु मरो अहिलेसम्मको लाइफमा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जीवन रूपांतरण को प्रयास को एटा यात्रा है अब तेसो भे यो तीन महीना तब को जीवनक सब भाई आपूल सन्तुष्टि मिले यात्रा ये समय एक कालखंड है अब यह कुरा कसरी तब को आगामी अभिनय यात्रा में आगामी कलाकारिता यात्रा में एकदम खतरा फर्मुला को काम कर रियलाइज कर मैं फील कर राो काम आए मैं करने हो तेस पच्छी बने को मैं आपू में प्क्टिस करने हो संगसंगे है मैं राम काम आए मैं काम कर काम आएन अथवा कई भेन भाई मैं कहीं छेन वट एवर जे लेखे है लाइफ में तो हो तर मैं कोशिश छोड़ने हुए ड्रप कर भाई मैं रियलाइज कर रही टेन्सन लिने ये मैं ये भैन तो भैन भाई सायद मैं मायद तो पैला थे अध्यात्मशील इंडिया थुप्रे खाल बुक कध्ययनशील मैं हो तभी अध्ययन में कति को रुचि राख्ह कस्त खाले कुछ बड़ी अध्ययन कर मन लग म अध्ययनशील भन्नाले पनि अब म एकदमै अध्ययनशील चाहिँ भन्दैन आफूले आफूलाई होइन म एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ मलाई र मलाई चाहिँ अब रुचि पहिला धेरै किसिमको म अब आफैले पनि किताबहरू पढ्थेँ होइन तर अहिले आएर चाहिँ म एकदमै धेरै स्पिरिचुअल कुराहरूमा अब पुरानो के थियो त नेपालमा अब नेचुरल कुराहरूमा चाहिँ बढी अलिकति म अट्र्याक्ट भएको हो कि जस्तो मलाई रियलाइज चाहिँ भएको छ यो कुरा चाहिँ जस्तो मैले यो किन जोडेँ भन्दाखेरि नेपालमा कहिले कहीँ कुरा उठ्छ क्या कलाकारितामा लाग्नेहरूले पढेनन् अध्ययन गरेनन् रिसर्च गरेनन् कलाकारितामा लाग्छु मात्रै भने लागे पनि केही सफल पनि भए थुप्रै खालका बाढीले सफल भए भन्ने पनि कुरा आउँछ कलाकारितामा लाग्नेहरूले अध्ययन गर्नु कतिको जरुरी छ इतिहास बुझ्नु कतिको जरुरी छ प्रकृति बुझ्नु कतिको जरुरी छ अध्यात्म बुझ्नु कतिको जरुरी छ पढ्नु कतिको जरुरी छ एकदमै जरुरी छ कलाकारितामा मात्रै होइन पढ्न सबैमा शिक्षा भन्ने चिज एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने हो होइन र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो म आफै पनि एक्टिङ फिल्डमा आउनुभन्दा अगाडि म एक्टर स्टुडियो जोइन गरेर म अनुपराल सरको स्टुडेन्ट पनि हो होइन मैले एक्टिङ पनि सिकेको मैले भन्न नि भने नि आपू में एक्सप्लोर करने पढ़ाई ने कहीं तब बैक करते हैं कि तर कहीं काम कर सके दुईजना व्यक्ति हमें कहीं बोलता फिर कम से कम एकजना ने एवं राम तो सीकोस् न मट मो हो अर्क हमी भन एकदम ठूल विकसित देश बड़ बिलंग करते हमी बिलंग कर सौ जो नेचुरली एकदम बेस्ट देश हो कि अब इस चेंज कर सट्टा में इसको पैटर्न चेंज कर सट्टा में मेरिकन स्टाइल को मूवी कर रो कर भाई मेरे के हो तो मौलिकता है एज अ कर्ल्ड अगाड़ी छो जे कुछ 
पुरानो कुरा हो त्यो कुरालाई अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ नि त यो कुरामा चाहिँ अध्ययन एकदमै जरुरी छ अब मान्छेलाई कस्तो भयो भने ओ आज एकदम कोरियन ट्रेन चलिरहेछ कोरिया नै गरौँ न होइन नि खास नेपाल के हो त काठमाडौँबाट बाहिर के हो त हामी काठमाडौँबाट बाहिर के खान्छौ त त्यसमा फोकस्ड हुनु पर्यो नि त मलाई कस्तो संस्कृति छ एक्ज्याक्टली त्यो हो नि त घरमा के खान्छौ होइन त्यो चीजमा चाहिँ फोकस हुनु पर्छ अहिले चाहिँ नेपालमा कलाकारितामा लाग्नेहरू को अध्ययन अलिकति कमी हो यो स्वीकार गर्न अहिले त अहिले त छैन होला किन अहिले त धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अहिले नयाँ आएको पिढीमा चाहिँ त्यो प्रश्न आउँछ क्या नयाँ आएको पिढी त थाहा भएन जस्तो हाम्रो डाइरेक्टर प्रोड्युसर प्रोड्युसर त थाहा भएन जस्तो डाइरेक्टरहरू राइटरहरू त धेरै राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ नि त मैले उहाँलाई चाहिँ अला उठाउनु चाहिँ मिल्दैन किनभने उहाँहरूले एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ नि अहिले जति पनि फिल्महरू राम्रो आइरहेको छ नि अगाडि त्यो एकदमै राम्रो नेपाली पन देखेर आइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई अब अरूहरूको त मलाई थाहा भएन अनि तपाईँ आजकल मैले अर्को एउटा कुरा भनिदिएको ल आजकल मैले नराम्रो के पनि हेर्दिनँ कि राम्रो मात्रै नराम्रो भने राम्रो कुराहरू खोज्ने प्रयत्न राम्रो नराम्रो छ भने ठिकै छ उसले कुनै दिन आफैले बुझ्छ भने फेरि यसलाई चाहिँ नराम्रोबाट भागेको भन्न थालियो भने गलत हुन्छ होइन होइन भागेको होइन भागेको भए त म लिँदै लिँदिन थिएँ नि त म यसरी त हेर्छु नि त तर नराम्रोमा चाहिँ फोकस्ड हुँदैन राम्रोमा फोकस राम्रोलाई टिप्ने राम्रो लागि रहन गर्ने होइन अब धेरै कुराहरू लगभग सामले गर्ने हरेक काममा राजनीतिको प्रभाव हुन्छ होइन अब कलाकारले राजनीति बुझ्नु राजनीतिक पृष्ठभूमि राजनीतिको प्रभाव राजनीतिको उद्देश्य राजनीतिक दलको काम होइन सरकारको सञ्चालन होइन संविधान लगायतका विभिन्न कुराहरू राजनीतिसँग र राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुराहरूमा केही जानकारी कलाकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन होइन नेपालका कलाकार कलाकारहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले राजनीतिप्रति चासो दिनुपर्ने जति दिनुभएको छ अध्ययन गर्नुपर्ने जति गर्नुभएको छ तपाईँको बुझाइमा सायद मैले पनि मलाई पनि त्यस्तो धेरै त केही पनि थाहा छैन होइन भन्नुपर्दा चाहिँ बेसिक बेसिक चाहिँ गर्नुपर्छ बेसिक हुनुपर्छ किनभने हामी मैले भने नि हामी अलरेडी एकदमै डेभलप कन्ट्रीबाट बिलङ गर्दैनौँ कि हामी अझै त्यो फेजमा छौँ होइन र हामी कहाँ छौँ पनि रियलाइज गर्नुपर्छ मेरो भोइस कतिजनाले सुन्नुहुन्छ मैले एउटा चिज सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्दाखेरि कतिजनालाई इम्प्याक्ट पर्छ होइन अनि देश कहाँ कहाँ के के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले रियलाइज गर्नु अघि हजुरले भने जस्तै जस्तो नेपालको संस्कृति समुदाय भाषा भाषी जात जाति यहाँको इतिहास सबै कुराहरूमा त राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ इतिहासदेखि नै त्यो भएर सायद अन्तिम अन्तिममा छौँ अन्तिममा तपाईँको यो आगामी योजना जस्तो अहिले त तिन महिनाको एउटा अर्कै रूपान्तरणको यात्रा पनि तय गर्नु कम्तीमा अभ्यास या प्रयासकै रूपमा भए पनि आगामी दिनमा नम्रता सापकोटालाई हामीले कुन कुन रूपमा कुन कुन कलाकारितामा कुन कुन क्षेत्रमा सक्रिय रहेको पाउँछौँ आगामी योजनाहरू के के छन् के के तय भए के के हुन बाँकी छन् त्यस्तो मैले एकदम प्लान चाहिँ गरेको छैन तर मेरो अर्को मैले आफैले सोचेको कुरा चाहिँ म मिडियामा नै हुन्छु म यही काम गर्छु मेरो कामहरू अगाडि प्रोजेक्टहरू पनि छन् जुन मैले गर्नुपर्ने र सँगसँगै आफूमा प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो मलाई थाहा नै छैन भोलि मेरो यो प्र्याक्टिसले कहाँसम्म मलाई पुगाउँछ भनेर तर आजको दिनसम्म चाहिँ मेरो एउटा राम्रो सर्कल छ जो सबजना योग ध्यान प्क्टिस र वहाँ भनौँ न मीडियामा पब्लिसिटी नगरिकन पनि धेरैजनालाई मद्दत गर्नुभएको छ राम्रो लाइफ बाँच्नुको लागि सो म पनि सायद त्यसैमा प्र्याक्टिस गर्छु सँगसँगै मेरो आफ्नो यतापट्टिको काम चाहिँ छँदै नै छ अन्तिममा तपाईँलाई नेपालमा थुप्रै ठाउँ तपाईँ पुग्नु पनि हजुर हजुर सुटिङको सिलसिलामा घुम्न पनि भारतमा त कुरे नगरौँ कति ठाउँ पुगेर आउनुभयो तपाईँलाई नेपालभित्रको सबैभन्दा मन परेको ठाउँ मलाई मैले लास्ट इयर अघि पनि हाम्रो कुरा भएको थिएँ लास्ट इयर जुन म भुजुङ भन्ने गाउँ गएको थिएँ मलाई त्यहाँ पुगेपछि साँच्चिकै मेरो मन एकदमै छोएको थियो कि त्यो गाउँबाट त्यो चाहिँ गुरुङहरूको चाहिँ मैले जहाँसम्म मलाई अलिकति क्लियर चाहिँ छैन तर मैले जहाँसम्म बुझेको चाहिँ गुरुङहरूको चाहिँ अन्तिम लास्ट एउटा भिलेज रहेछ कि जसलाई कुमारी गाउँ पनि भनेर चिनिँदो रहेछ अनि मलाई मेरो टिमले भन्थ्यो कि यो नम्रतालाई यो गाउँको सबै व्यक्तिको नाम थाहा छ होला भन्थ्यो कि म एभ्रीडे मर्निङ सबैसँग गफ गर्दै गर्दै सुटिङ जान्थेँ होइन एभ्रीडे इभिनिङमा सबैसँग गफ गर्थेँ कि त्यहाँनिर मलाई बेस्ट मन परेको त्यो ठाउँ चाहिँ किनभने त्यहाँ गाडी चल्दैन भित्रपट्टि गाउँ पुगिसकेपछि त्यहाँ गाडी बाइक केही पनि चल्दैन होइन यति सफा सबै अर्ग्यानिक खानेकुरा खानुहुन्छ र त्यहाँ होइन हस्बेन्ड वाइफ सबैजना मिलेर काम गर्ने होइन संसारमा माया भयो एक अर्काको सपोर्ट भयो भने हामी अमेरिका नै गएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन रहेछ कि जिन्दगी त्यो नेपालको पनि यति कुना एउटा गाउँमा होइन यति मिलेर एउटा परिवार एउटा होइन थुप्रै परिवारहरू बस्नुहुन्छ भने साँच्चिकै लाइफमा इम्पोर्टेन्ट के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको त्यो गाउँमा गएर ए लमजुङको बेसी सर हुँदै घले गाउँ हुँदै घले गाउँ हुँदै बुझुङ भन्ने गाउँ पुगिन्छ चार पाँच घन्टाको यात्रामा चार पाँच घन्टाबाट हजुर हुन्छ तपाई
आज हमें गुड मर्निंग एकदम सुगंधित सुभाषिलो रंगीन बनाने प्रयत्न ग्यौं तब हम धेरे रुचाई को कलाकार नम्रता साप कोटासंग थुप्रे विषय में थुप्रे आयामस छलफल कर अब भोलि फेरी हम गुड मर्निंग भे देश विदेश का थुप्रे जानकारीमूलक सामग्री रोचक प्रसंग के साथ में तैंक टीविजन सेट में पक्की आने तब उसम का बिता दिहस कांतिपुर टीविजन भी हेद्दे तैंक दिन सुखमय बितोस् नमस्ते